வணக்கம் நண்பர்களே நான் இன்ஜினியர் சக்திவேல் ஓகேங்களா டைரக்டாக கொஷின் போகலாங்களா நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அதாவது நூற்றி நாற்பத்தி நாலுலேருந்து இந்த நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தி நாலு வரைக்கும் ஒரு பத்து கொஷின் கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் கொடுத்துருப்பாங்க அது பேசிக் கம்ப்யூட்டர் வந்து பழைய சிலபஸில் இருந்தது ஸோ அது பார்க்கணும்னு விரும்புகிற நண்பர் ஆசைப்படுற நண்பர்கள் கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா ரைட் நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சாவது கொஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா த கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிரேக் ஷுட் நாட் பி லெஸ் தேன் ரைட்டுங்களா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்கோட கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ செவன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்ட் ஆப்ஷன் பி டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்ட் ஆப்ஷன் சி டுவெல் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்ட் ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் டி ஃபிஃப்டின் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்ட் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக் ஷுட் நாட் பி லெஸ் தென் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்டு ரைட்டுங்களா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்காக இருந்தால் அதோடய ஸ்ட்ரென்த் கண்டிப்பாக டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்டை விட அதிகமாக தான் இருக்கணும் ரைட்டுங்க இது ரிலேட்டட் மற்றது பார்க்கலாங்களா இந்த டேபிள் இருக்க ஆரம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்குனா அதோடய ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டாவது வந்து வாட்டர் அப்சர்ப்ஷனுங்கிற வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த வாட்டர் அப்சர்ப்ஷன் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன் அண்ட் யூசஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஓகே லெட்ஸ் சி ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக் ஷுட் நாட் பி லெஸ் தென் 10.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் வாட் இஸ் ஸ்ட்ரென்த் சேம் ஷுட் நாட் பி கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ட்ரை வெயிட் ஸோ நம்ம வாட்டர் அப்சர்ப்ஷன் டெஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுக்கு தண்ணியில் போட்டு வச்சுருந்து அதை டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அந்த வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட வாட்டர் அப்சர்ப்ஷன் ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷுட் நாட் பி கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ட்ரை வெயிட் நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜுங்கிறது ஞாபகம் இருக்குங்க அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஷனில் ட்ரை வெயிட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க வெட் வெயிட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ட்ரை வெயிட்டாக வெட் வெயிட்டானு ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரைட்டுங்களா ஓகே இது என்னென்ன யூஸுங்க பாயிண்டிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளோரிங் தென் எக்ஸ்போஸ்டு ஃபேஸ் ஒர்க் ரீன்போஸ்ட் பிரிக் ஒர்க்கு அதாவது எலிவேஷன் ஒர்க்கு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் கிளாஸ் பிரிக் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட ஸ்ட்ரென்த்து ஷுட் நாட் பி லெஸ் தென் செவன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்ட் ஓகேங்களா செகண்ட் கிளாஸ் பிரிக்காக இருந்தால் ஸ்ட்ரென்த்து வந்து செவன் நியூட்டன் பர் எம்எம்ஸை விட கம்மியாக இருக்கக்கூடாது செவனை விட அதிகமாக இருக்கலாம் ஓகே வாட்டர் அப்சர்ப்ஷன் வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷுட் நாட் ஷுட் நாட் பி கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் அதை விட ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்கை விட ஜஸ்ட் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ரைட் செகண்ட் கிளாஸ் பிரிக்குனா என்னங்க ஆல் இம்பார்ட்டன் அண்ட் அன் அன்இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் தேர்ட் கிளாஸ் பிரிக்குனா வந்து ஸ்ட்ரென்த்தை பற்றி எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல நம்ம ரெஃபரன்ஸ் புக்கில் கிடைக்கல ரைட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் அப்சர்ப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்கலான்னு கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா டெம்பரரி ஒர்க்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பிரிக் பார்க்குற அதே சமயத்தில் ஸ்டோன் ஒன்று இருக்குங்க ஸ்டோனுக்கு வந்து வாட்டர் அப்சர்ப்ஷன் வந்து வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் பர்ஸ் சாரி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து எக்ஸீட் ஆகக்கூடாது ஸ்டோனாக இருந்தால் வாட்டர் அப்சர்ப்ஷன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எக்ஸீட் ஆகக்கூடாது வுட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சீசனிங் ஆஃப் டிம்பர்னு சொல்லிட்டு ஒன்று படிப்போம் இது வந்து ஷுட் நாட் பிக்ரெட் தென் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆர் வெல் சீசன்டு டிம்பர் ஆர் ஓட் வில் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டுவெல் பர்சன்டேஜ் மாய்ஸ்சர் ஓன்லி ரைட்டுங்களா இந்த மாய்ஸ்சர் நம்ம ஒன்று படிக்கிறப்பவே மற்ற எல்லாம் படிச்சிட்டோம்னா நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகாது அதர்வைஸ் என்ன நம்ம வந்து ஸ்டோன் படிக்கிறப்ப பிரிக்குக்கு படித்தோமே அதுக்கு வந்து இருபதா இருபத்தஞ்சா பதினஞ்சா அப்படின்னு போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எல்லா வேல்யூஸுமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரைட்டுங்க அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பர்னிங் த லைம் ஸ்டோன் டூ ரெட்னஸ் இன் கான்டாக்ட் வித் ஏர் இஸ் டேர்ம்டு ஆப்ஷன் ஏ கார்பனேஷ கார்பனேஷன் ஆப்ஷன் பி ஆக்சிடேஷன் ஆப்ஷன் சி ஹைட்ரேஷன் ஆப்ஷன் டி கால்சினேஷன் ஸோ த கொஸ்டின் ஒன் செகண்ட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பர்னிங் த லைம் ஸ்டோன் டூ ரெட்னஸ் இன் கான்டாக்ட் வித் ஏர் ஸோ லைம் ஸ்டோனை ரெட்னஸ்ஸாக ஹீட் பண்ணுறதுக்கு பேர் கேல்சினேஷன்
நேராடியே கொடுத்துருப்பாங்க சில கொஸ்டின் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சுற்றி வளைச்சி கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு கொஸ்டினை படித்தாலே தலை சுத்தும் பட் ஆன்சர் நமக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சராக இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஓகேங்க அடுத்து வந்து பாங்க வாங்க ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் ஸ்டக்கோ பிளாஸ்டிங் இஸ் யூஸ்டு இன் ஸ்டக்கோ பிளாஸ்டிங் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஆப்ஷன் ஏ எக்ஸலண்ட் ஃபினிஷ் ஆப்ஷன் பி எக்ஸ்ரே ரூம்ஸ் ஆப்ஷன் சி சவுண்ட் ப்ரூஃபிங் ஆப்ஷன் டி ஆல் ஆஃப் த எபோ ஸோ ஸ்டக்கோங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஆன்சர் இஸ் எக்ஸலண்ட் ஃபினிஷ் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் எக்ஸலண்ட் ஃபினிஷ் ஓகேங்க ஸ்டக்கோங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பிளாஸ்டிங்கை விட எலிவேஷன் தட்டு நம்ம டெக்கரேஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறதுங்க அவ்வளோதான் ரைட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ராக்ட்ரி பிரிக் ஒன் ஃபிஃப்டி எஸ் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் ரெஃப்ராக்ட்ரி பிரிக் ரெசிஸ்ட் ரெஃப்ராக்ட்ரி பிரிக் வந்து எதை ரெசிஸ்ட் பண்ணணும் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ கெமிக்கல் ஆக்ஷன் ஆப்ஷன் பி சாக்ஸ் அண்ட் வைப்ரேஷன்ஸ் ஆப்ஷன் சி டேம்னஸ் ஆப்ஷன் டி ஐ டெம்பரேச்சர் ஸோ ரெஃப்ராக்ட்ரி அப்படின்னாலே வந்து வந்து ஹீட் ரிலேட்டடாக வருங்க நீங்கள் ஹீட் ரிலேட்டட் என்ன வந்து கொடுத்தாலே அது வந்து கண்ணை மூட்டு டிக் பண்ணலாம் ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஹை டெம்பரேச்சர் ரைட்டுங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ் வருங்களேன் ஃபயர் கிளே ஆர் ரெஃப்ராக்ட்ரி கிளே நம்ம ஃபயர் கிளேன்னு சொல்லி ஃபயர் கிளேன்னு கூட சொல்லலாம் அதுக்கு பேர் ரைட்டுங்களா ரெஃப்ராக்ட்ரி பிரேக்ஸ் ரெஃப்ராக்ட்ரி பிரேக்ஸ் ஆர் மேடு வித் ஃபயர் கிளே ரைட்டுங்களா ஃபயர் கிளே எல்லோருந்து மேட் பண்ணுறாங்க பர்ன்ட் அட் வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் இன் ஸ்பெஷல் கிளின் ஸோ நம்ம வந்து ரெஃப்ராக்ட்ரி பிரிக்கை வந்து எந்த கிளினில் வந்து வச்சு அது கிளினுனா அது வந்து நம்ம எரி விட்றோம் இல்லைங்களா நம்ம நார்மலாக பிரிக்கெல்லாம் அந்த சூழலில் வச்சு நெருப்பூட்டுவாங்களா அது தாங்க ஒன்றும் கிடையாது அதுக்கு பேர் என்ன ஹாப் மேன்ஸ் கிளின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஹாப் மேன் கிளின் ரைட்டுங்களா ஃபயர் கிளே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரேட்டர் அலுமினியம் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஃபயர் கிளே அவ்வளோ என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அலு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அலுமினியம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ரைட்டுங்களா இது எவ்வளோ டெம்பரேச்சர்னால் ஆயிரத்தி எழுநூறு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் தாங்கும் ரைட்டுங்க கடைசி பாயிண்ட் பாருங்கள் இதுதான் இம்பார்ட்டன் ரெஃப்ராக்ட்ரி பிரிக்ஸ் ஆர் யூஸ்டு இன் லைனிங் ஃபர்னன்ஸ் ஹேவிங் ஆசிட் ஸ்லே ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி கோக் ஈவன் காப்பர் ரிவர்பரட்ரி பர்னன்சஸ் ரைட்டுங்களா நமக்கு வந்து ரெஃப்ராக்ட்ரி பிரிக் அப்படின்னு கொடுத்தாலே டெம்பரேச்சர் அது ரிலேட்டட் என்ன ஆன்சர் வருதோ கண்ணை மூட்டு வந்து டிக் பண்ணலாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பாருங்களா ஆசிட் கிளே ஆசிட் ஸ்லே அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் டியூ டு அட்டாக் ஆஃப் டை ட்ரை இது ராப் இல்லைங்க ராட் ட்ரை ராட் த டிம்பர் ஸோ இது வந்து உட்டில் வர டிஃபெக்ட் அதாவது டு உட்டில் என்னென்ன ஃபால்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறப்ப படிப்போம் இது டியூ டு அட்டாக் ஆஃப் ட்ரை ராட் த ட்ரிம் த டிம்பர் ஆப்ஷன் ஏ கிராக்ஸ் ஆப்ஷன் பி ட்விஸ்ட் ஆப்ஷன் சி ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆப்ஷன் டி ரெடியூஸ் ரெடியூசஸ் டு பவுடர் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ரெடியூசஸ் டு பவுடர் ஓகேங்களா இது வந்து ஃபங்கிஸ்னால் வர்றது ஃபங்கிஸ் எல்லாம் வந்து அதாவது அந்த மழை காலத்தில் வந்து நிறையா அந்த காளான் மாதிரி வந்து வரும் இல்லைங்களா அந்த ஃபங்கிஸ்னால் வரக்கூடிய தான் இது என்னது ட்ரை ராட் ரைட் வேறு என்ன டிஃபெக்ட் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் பாருங்கள் டிஃபெக்ட்ஸ் இன் டிம்பர் இதில் ஹார்ட் ஷேக் ஸ்டார் ஷேக்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்க இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலான்னா ஹார்ட்டுன்னா என்ன பித்துன்னா என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாங்களா அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று ரைட் இதில் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து நம்மளுடைய நார்மல் ஒரு வுட்டோட படம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைம் ஒரு ஓவராலாக ஒரு டூ செகண்ட் பார்த்துக்கோங்க ரைட் பார்க்கலாங்களா அதாவது இந்த மிடிலில் வந்து டார்க்காக இருக்கு இல்லைங்களா இதுக்கு பேர் பித்து அதாவது மையப்பகுதி இந்த பித்தை சுற்றி ஒரு நாலஞ்சு வளையம் ஒரு இந்த வளையம்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா இதுக்கு பேர் ஆன்வல் ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட் இந்த சர்க்கிள் அந்த ரவுண்டுக்கு பேர் ஆன்வல் ட்ரிங் ஓகேங்களா இந்த பித்துக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் வுட்டு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த இது வரைக்கும் இருக்கிற வுட்டுக்கு பேர் வந்து சேஃப் வுட்டு ரைட்டுங்களா சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பித்து பித்துக்கு அப்புறம் வர்றது வந்து ஹார்ட் ஹார்ட் வுட்டு ரைட்டுங்களா ஹார்ட் வுட்டு தான் வந்து பித்துக்கு அப்புறம் வரும் ஸோ இந்த ஹார்ட் வுட்டுக்கு மேலே ஒரு அடுத்த அது
ரைட்டுங்களா ஓகே இந்த இது பாருங்கள் காம்பியம் லேயர் இந்த பசப்பசன்னு ஒரு மாதிரியாக அந்த பட்டை அதாவது பட்டையை பார்த்துருக்காங்களா அவுட்டர் பார்க்கு அவுட்டர் பார்க்குனா பட்டை வருது இல்லைங்களா அதுக்கு பேர் தான் அவுட்டர் பார்க்கு இந்த அவுட்டர் பார்க் பாருங்க இன்னர் பார்க் பட்டையோட உள் சைடுக்கு பேர் இன்னர் பார்க்கு ஓகே இந்த இன்னர் பார்க்குக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட்டாக வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கும் அதுக்கு பேர் காம்பியம் லேயர் ஓகேங்களா இவ்வளோ தாங்க வந்து நமக்கு வந்து இன்னொன்று இருக்குது பாருங்கள் மெடுலர் ரேஸ் அதாவது இந்த வேர்டிக்கலாக வந்து கிராக் வருது இல்லைங்களா இதுக்கு பேர் என்னென்னா மெடுலர் ரேஸ் இவ்வளோ தாங்க இந்த உட்டை பற்றி நியர்லி நம்ம டிஎன்பிசிக்கும் உட்டுக்கும் ஒரு சம்மந்தம் இருக்குங்க ஏதாச்சும் ஒரு கொஷின் அது மைய அந்த மிடில் பார்ட்டிக்கு பேர் என்ன ஆனுவல் ரிங் என்ன என்ன மிடுலர் ரேஸ்னா என்ன சில டைமில் மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி கொடுக்குறாங்க இது பார்த்துக்கோங்க ரைட் வாங்க நம்ம வந்து ட்ரெட் ட்ரை ராட் அந்த என்னென்ன டிஃபெக்ட் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹார்ட் ஷேக்குன்னு கொடுக்குறாங்க திஸ் டிஃபெக்ட் யூஸ்வலி அக்கர்ஸ் இன் ஓவர் மிச்சூர்டு ட்ரீஸ் அண்ட் இஸ் காஸ்ட் டியூ டு ஸ்ரிங்கேஜ் ஆஃப் த ஹார்ட் வுட்டு ஸோ பித்து பித்துக்கு மேலே வந்த ஹார்ட் வுட்டு வந்து ஸ்ரிங்க் ஆகிறதுனால ஸோ ஸ்ரிங்கேஜுங்கிற கோடு வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டு நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாங்க ஹார்ட் ஷேக்குங்கிறத நம்ம ஹார்ட்டு வந்து சுருங்கி சுருங்கி விரியுது ஸோ ஸ்ரிங்கேஜ் ஆகுது ஸ்ரிங்கேஜ்னால் சுருங்கிறது தான் ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் ஷேக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க திஸ் டிஃபெக்ட் இஸ் மோஸ்ட்லி காஸ்டு பை சிவியர் ஃப்ராஸ்ட் ஆர் பை சிவியர் ஹீட் ஆஃப் த சன் இட்ஸ் மோஸ்ட்லி கன்ஃபைண்டு டு சேஃப் ஃபுட்டு ஸோ சேஃப் ஃபுட்டு ஆட் ஊட்டுக்கு மேலே இருக்கிற சேஃப் ஃபுட்டில் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஸ்டார் ஷேக்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது கப் ஷேக்ஸ் ஆர் ரிங்க் ஷேக் அப்படிங்கிறாங்க This defect is caused by strong wind which sway the tree or due to excessive frost which affects the moisture present in the tree when it is still young. That is why the tree is not the same. This is the bend. Frost is the same formation. The moisture content is the same. The cup shake is the same. The ring shake is the same. The ring shake is the same. The ring shake is the same. not this defect is caused by the root of small branches of trees which are embedded in the stem in the formation of circular rings at right angles to those of stem the knot may be live knot or dead knot knot na onnu illainga nama tree irukku illaingala idu inda idula vandu pathina anga anga chinna chinna kela vandadukana or adayala irukum and adayala thukku perdanga knot avula dhaan vera onnum kediyadhu ரைட் அடுத்து வந்து ஃபாக்சினஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபாக்னிஸ் ஃபாக்சினஸ்ங்கிற வேர்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நிறைய எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க ரைட்டுங்க திஸ் டிஃபெக்ட் இஸ் காஸ்டு டியூ டு ஓவர் மெச்சூரிட்டி அண்ட் அன்வென்டிலேட்டர்டு அன்வென்டிலேட்டர்டு ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் த ஊட் டியூரிங் ட்ரான்சிட் அதாவது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்து எடுத்து கொண்டு போகிறப்ப இந்த அன்வென்டிலேட்டர்டு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வேர்டு அன்வென்டிலேட்டர்னு வச்சுனாலே நம்ம வந்து ஃபாக்ஸி ஃபாக்சினஸ் டிக் பண்ணிடலாங்க ரைட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அணிக்கொம்புங்கிறாங்க திஸ் டிஃபெக்ட் இஸ் காஸ்டு டியூரிங் சீசனிங் ஆஃப் டிம்பர் நம்ம வந்து டிம்பரோட மாய்ஸ் அதாவது உட்டில் மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக சீசனிங் பண்ணுவோம் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வேல்யூ பிடிச்சி அந்த ப்ரிக் படிக்கிறப்ப ஸோ டுவெல் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கணும் அந்த அந்த சீசனிங் பண்ணுற டைமில் வர்றதுக்கு பேர் என்ன அணிக்கொம்புங்கிறாங்க ஓகேங்க அடுத்து ட்ரை ராட் இது நம்ம கொஸ்டினில் கேட்டது திஸ் டிஃபெக்ட் இஸ் காஸ்டு பை ஃபங்கஸ் ஃபங்கஸ்னால் வரக்கூடியது ரெடியூசஸ் டு பவுடர் ஸோ பவுடராக மாறிடும் அடுத்து வெட்ராட்னு இருக்குது திஸ் டிஃபெக்ட் இஸ் காஸ்டு பை ஆல்டர்னேட்டிங் ட்ரையிங் அண்ட் வெட்டிங் ஆல்டர்னேட் ட்ரையிங் அண்ட் வெட்டிங்காக வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன வெட்ராட் ரைட்டுங்களா இந்த கோடு வேர்டு நமக்கு ஒரு எட்டு டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது இந்த டிஃபெக்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாங்களா ஓகேங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒன் சிக்ஸ்டி ஏ வெல் சீசனட் டிம்பர் மே கண்டெய்ன் மாய்ஸ்சர் அப் டு இது வந்து தெளிவாக நம்ம ஆப்ஸ் ஆப்ஷனெல்லாம் பார்க்கவே தேவையில்லை டுவெல் பர்சன்டேஜ் இப்போ தான் வந்து ப்ரிக்குக்கு பார்த்தோம் அடுத்து ஸ்டோனுக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் பார்த்தோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் தாங்க ஒரு வேல்யூ ரெஃபர் பண்ணுறப்ப அது ரிலேட்டடாக நாலஞ்சு வேல்யூ ரெஃபர் பண்ணுறோம் வி ஆர் த ஓகேங்க நம்ம நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம் அடுத்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன்று த சென்ட்ரல் பார்ட் ஆஃப் த ட்ரீ இஸ் கால்டு இப்போ தான் பார்த்தோம் சென்ட்ரல் பார்ட் ஆஃப் த ட்ரீ இஸ் கால்டு பித்து பித்தை சுற்றி இருக்கிறது ஆட்டு ஆட்டை சுற்றி இருக்கிறது சே சேஃபு சேஃபுக்கு மேலே வர்றது காம்பியம் ரைட்டுங்க கெமிக்கலி அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் கெமிக்கலி மார்பிள் இஸ் நோனஸ் மார்பிள் வந்து
ரைட்டுங்க இந்த மற்ற என்ன அதாவது ஒரு பேஸிக்காக வந்து ஸ்டோனை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபார்மேஷன் பற்றி படிப்போம் அது பார்த்துடலாங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நோட்ஸில் பாருங்கள் இக்னியஸ் லாக் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா லாவாக டைரெக்டாக வெடித்து வர்றதுனால உருவாகிறது இந்த இக்னியஸ் ராக்கு ரிக்னியஸ் ராக்லேருந்து உருவாகிறது செடிமெண்ட்ரி ராக் செடிமெண்ட்ரி ராக் வந்து டியூ டு சம் ரீசன் அதாவது சம் மெட்டமார்ஃபிக் ஆக்ஷன் வெதரிங் ஆக்ஷனால் வந்து உருவாகிறது மெட்டமார்ஃபிக் ராக் ஓகே இந்த இக்னீஸ் ராக்குங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலிசியஸ் நேச்சரு இதில் வந்து சிலிக்கா மேக்சிமம் இருக்கும் அன்ஸ்டாட்டிஃபைடு இதுக்கு வந்து ஒரு டெஃபினிட் கோர்ஸ் இருக்காது அதாவது ஒரு டெஃபினிட்டாக இதை வந்து உடைக்க முடியாது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ணாப்புனா கண்ணாப்புனான்னு இருக்கும் ஏன்னு கிட்டால் லாவாவில் இருந்து உருவாகிறது ரைட் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா செடிமெண்ட்ரி ராக் செடிமெண்ட்ரி ராக்குங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிவர் ஆக்ஷனால் ஒரு இடத்துல இருந்து அரிச்சு இன்னொரு இடத்துல கொண்டு போய் அப்படியே படிய வைக்கிறது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேல்கேரியஸ் அதாவது கேல்சியம் கார்பனேட் அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு அடுக்கடுக்காக அடுக்கடுக்காக இருக்கும் நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து உடைக்கிறப்ப இந்த அடுக்கில் வச்சு தட்டினோம்னா ஈஸியாக வந்து பழந்து வந்துடும் நேச்சுரல் பெட் அலாங் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் ஸோ இதில் வந்து நே நேச்சுரல் பெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் இருக்குல்ல அது அந்த வழியாக இருக்கும் ரைட்டுங்க அடுத்து மெட்ட மார்க்கி பிக்கிராக வந்து பார்த்திங்கன்னா அர்ஜிலேசியஸ் அர்ஜிலேசியஸ்னால் கிளே வந்து மெஜாரிட்டியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபோலியேட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஃபோலியேட்டர்னால் என்னங்க அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ல இது வந்து பற்றி ரைட்டு செடிமெண்ட்ரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லென்த் எடுத்திங்கன்னா அப்படியே ஃபுல்லாக வந்து ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு எடுத்திங்கனால ஒரு அவ்வளோதான் அந்த ஒரு லேயர் அப்படியே வரும் பட் மெட்டமார்பி ராக் அதாவது போலியேட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா இங்கேருந்து ஒரு ஐநூறு மீட்டர் இருக்கும் அப்புறம் வேர்டிக்கலாக ஒரு ஒரு நூறு மீட்டர் இருக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐம்பது மீட்டர் இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த கோர்ஸ் வந்து அதாவது ஒரு டெஃபினிட் பார்த்து இருக்கும் பட்டு ஃபுல் ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு இல்லை ரைட்டுங்களா ஓ ரைட் இது வந்து பிளான் ஆஃப் கிளேவேஜ் நேச்சுரல் பெட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளான் ஆஃப் கிளேவேஜ் ஆர் பிளான் ஆஃப் போலியேஷன் சொல்லி சொல்கிறாங்க ரைட்டுங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காக அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ராக்ஸ் இருக்குது அதுவும் கீழே கொடுத்துருக்கேன் இது முக்கியமானது இந்த சிலிக்கானா கேல்கிரியஸ்னா என்ன என்ன இருக்கும் அர்ஜிலசிஸ்னா என்ன இருக்குன்னு ரைட்டுங்க இன்னொன்று வந்து நம்ம மேசனரி ஸ்ட்ரக்சர் படிக்கிறப்ப ஒன்று படிப்போம் நேச்சுரல் பெட்டு வந்து அதாவது இந்த நேச்சுரல் பெட்டு வரதுனால இது இங்கே எழுதி வச்சுருக்கேன் இந்த பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ நேச்சுரல் பெட்டு வந்து நம்ம பிரிக்கு அதாவது பிரிக்குன்னு சொல்கிற மாதிரிங்க ஸ்டோன் கட்டுறப்ப எப்படி இருக்கணும் ஆர்ச்சஸ்னா நேச்சுரல் பெட்டு ஷுட் பி ரேடியல் நம்மளுது வந்து ரேடியலாக வரணும் நேச்சுரல் பெட்டு அப்போ தான் வந்து லோடு எடுக்கும் ரைட்டுங்க வாலாக இருந்தால் அரிசாண்டலாக இருக்கும் நேச்சுரல் பெட் ஷுட் பி அரிசாண்டல் ரைட் கார்னிஷ் அண்டு ஸ்ட்ரிங் பீம் கார்னிஷ் அண்டு ஸ்ட்ரிங் பீமாக இருந்தால் வேர்டிக்கலாக இருக்கணும் நேச்சுரல் பெட் ரைட்டுங்களா இது மூணும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஞாபகம் வச்சு ஆகணும் ரைட்டுங்களா ரைட் இந்த கார்னிஷ்னா என்னங்க இது வந்து நம்மளுடைய வேர்டிக்கல் வால்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம வீடு இதோட கட்டிட்டோம் அங்கே ரூப் போட்டு இது வந்து பேரா பெட் போட்டு கட்டிட்டோம் இங்கே ஒரு ஒரு சின்னதாக ஒரு இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா இந்த ஸ்டோனுக்கு பேர் தான் கார்னிஷ் அது ஸ்டோனாக இருக்கலாம் கான்க்ரீட்டாக இருக்கலாம் வாட் எவர் மேபி ரைட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பழைய காலத்தில் நம்ம வந்து கட்டுத்தரன்னு சொல்லிட்டு மாடு கட்டுறதுக்காக வந்து நிறைய பழைய வீட்டுங்களெல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆர் இன்னொரு இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வீடு போகிறதுக்காக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கார்னிஷ் ரைட்டுங்களா அதுக்கு தான் வந்து நேச்சுரல் பெட் ஷுட் பி வர்டிக்கல் ரைட்டுங்க அக்னியஸ் ராக் வந்து தெளிவாக பார்க்கலாங்களா இக்னியஸ் ராக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாவா அதுதாங்க ஃபார்மேஷன் நம்ம ஒன்றாவதுலேருந்து படித்தாலும் சரி போய் இப்பிஹெச்டி பண்ணாலே அதுதாங்க ரைட் இந்த ராக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரென்சிவ் எக்ஸ்ட்ரென்சிவ் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க இன்ட்ரென்சிவ்க்கு எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா பெக்மெட்டைட் எக்ஸென்ட்ரி எக்ஸ்ட்ரென்சிவ்க்கு பேர் எக் எக்ஸ்ட்ரூசிவ்க்கு பேர் பசால்ட் ரைட் வேறு இக்னியஸ் ராக் என்னென்ன இருக்குது கிரானைட் இருக்குது ட்ராப் இருக்குது பசால்ட் இருக்குது இது மூணும் வந்து இக்னியஸ் ராக்கு இந்த இக்னியஸ் ராக் வந்து ரொம்ப டீப்பாக கொஷின் கேட்கணும் அப்படின்னா இந்த இன்ட்ரென்சிவ் எக்ஸ்ட்ரென்சிவ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஐசியில் ஜேஇ ஆர் யூபிஎஸ்சியில் அது பாசிபிலிட்டிஸ் ரைட்டிங் செடிமெண்ட்ரி ராக் செடிமெண்ட்ரி ராக் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேண்ட் ஸ்டோனு லைம் ஸ்டோனு மட் ஸ்டோனு இதிலேருந்து உருவாகிறது தான் இது ரைட் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டமார்ஃபிக் ராக் மெட்டமார்பி ராக்கை பொறுத்
ரைட்டுங்களா ரைட்டு இந்த செடிமெண்ட்ரி ராக்கிலேருந்து உருவாகக்கூடிய மெட்டமார்ஃபி ராக் என்னென்னா லைம் ஸ்டோன் லைம் ஸ்டோன்லேருந்து வரது என்னென்னா மார்பிள் லைம் ஸ்டோனுங்கிறது செடிமெண்ட்ரி ராக் மார்பிள்ங்கிறது மெட்டமார்ஃபி ராக் சேண்ட் ஸ்டோன் மட் ஸ்டோன் ஆல்சோ செடிமெண்ட்ரி ராக் ஃப்ரம் சேண்ட் ஸ்டோன் குவாட் சைட் மட் ஸ்டோன் ஸ்லேட் ரைட்டுங்களா இதெல்லாம் கன்வெர்ட் ஆகுது ரைட் இந்த மார்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேல்கேரியஸ் ராக் கேல்கேரியஸ் கெமிக்கல் காம் கெமிக்கல் இன் நேச்சர் குவாட் சைட்ஸ் வந்து சிலிசியஸ் நேச்சர் ஸ்லேட் வந்து அர்ஜிலிசியஸ் நேச்சர் ரைட்டுங்க இது ஒரு நாலே நாலு நேம் தாங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது இதுதான் அதிகபட்சம் கெமிக்கல் நேம் வந்து ரிப்பீட் ஆகுங்க அப்படி இல்லையா அந்த நா ஒரு மூணு ராக்கை கொடுத்துட்டு அது செடிமெண்ட்ரி ராக் மேட்ச் பண்ணுங்கள் மெட்டமார்ஃபி ராக் மேட்ச் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாங்க ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒரு டைம் மினிமைஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நமக்கு வந்து என்ன டைப்பான ராக்கு அதில் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் பெட் எப்படி இருக்கும் அப் நம்ம ட்யூரிங் ப்ராசஸ் ஆஃப் அவர் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வாட் அபவுட் இட்ஸ் நேச்சுரல் பெட் அந்த நேச்சுரல் பெட் எப்படி இருக்கணும் அப்புறம் இக்னியஸ் ராக்னால் என்னென்ன வரும் சிடிமெண்ட்ரி மெட்டமர்வி ராக் இதை பார்த்துருங்க ரைட்டுங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ லைம் வாட்டர் இஸ் ஜெனரலி மேடு வித் ஸோ லைம் வாட்டர் வந்து ஜெனரலி மேடு வித் ஆப்ஷன் ஏ குயிக் லைம் ஆப்ஷன் பி ஃப்ளாட் லைம் ஆப்ஷன் சி ஹைட்ராலிக் லைம் ஆப்ஷன் டி ஒயிட் லைம் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஹைட்ராலிக் லைம் ஓகேங்களா லைம் வாட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ராலிக் லைம்லேருந்து கொண்டு வராங்க ரைட் இது ஃபேட் லைம்ங்கிறது ஒயிட் லைம்ங்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒயிட் வாஷ் யூஸ் பண்ணுறது இது இது ரெண்டும் ஒரே நேம் தான் ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தி கொஸ்டின் ஏ குல் ஏ குட் பில்டிங் ஸ்டோன் இஸ் ஒன் விச் டஸ் நாட் அப்சார்வ் மோர் தென் டேஸ் ஆஃப் இட்ஸ் வெயிட் ஆஃப் வாட்டர் ஆஃப்டர் ஒன் டே சப்மிஷன் பாருங்கள் இதில் வந்து ஜஸ்ட் நமக்கு வந்து வாட்டர் அப்சார்ஷன் தான் கேட்க போகிறாங்க இது எவ்வளோ சுற்றி வலிச்சு கேட்குறாங்க பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அந்த வுட்டுக்கு எவ்வளோ வாட்டர் பர்சன்டேஜ் பிரேக்குக்கு எவ்வளோ ஸ்டோனுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ தாங்க இது ரிப்பீட் எடுங்க நிறையா இதில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ரைட் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் எ ஸ்ட்ரெச்சர் பாண்ட் இஸ் யூஸ்வலி யூஸ்டு ஃபார் ஸ்ட்ரெச்சர் பாண்ட் ரைட் இந்த பாண்டுனா வந்து இங்கிலீஷ் பாண்டு தமிஷ் பாண்டு இன்னும் நிறைய பாண்டு இருக்குது ரைட் நம்ம இது பார்த்துருக்கலாங்களா ஆப்ஷன் ஏ வந்து ஆஃப் பிரிக் வால் ஆப்ஷன் பி ஒன் பிரிக் ஒன் அண்ட் ஆஃப் பிரிக் வால் ஆப்ஷன் சி டூ பிரிக் வால் ஆப்ஷன் டி ஒன் பிரிக் வால் ஸோ ஸ்ட்ரெச்சர் பாண்டு மட்டும் வருது அப்படின்னா அதுக்கு அதுக்கு பேர் என்ன ஆஃப் பிரிக் வால் உங்களுக்கு இன்னும் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பாத்ரூம்லாம் கட்டுறோம் இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஸ்ட்ரெச்சர் கோர்ஸ் மட்டும் தான் வைக்கும் ஸ்ட்ரெச்சர் கோர்ஸ்னால் லென்த் சைடு வந்து வைக்கிறதுங்க ரைட்டுங்களா அதாவது ஒன்றுக்கு மேலே இது வந்து ஹை நான் வந்து லென்த் வயசில் எழுதியிருக்கேன் ஹாஃப் பிரிக் வால் கட்டும் இல்லைங்களா பாத்ரூமில் ஞாபகம் வந்துடுச்சு ரைட்டு அது தாங்க வந்து ஸ்ட்ரெச்சர் கோர்ஸ் ரைட் வேறு என்னங்க இருக்குது வேறு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷ் பாண்ட் இருக்குது இங்கிலீஷ் பண்ண என்னென்னா இது வந்து ஸ்ட்ரெச்சர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது ஒரு லைன் ஃபுல்லாக ஒரு லேயர் ஃபுல்லாகவே பிளானில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லேயர் ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெச்சரை கட்டியிருப்போம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெட்டர் வைக்கும் ஒரு லைன் ஃபுல்லாகவே இதுக்கு பேர் வந்து இங்கிலீஷ் பாண்டு ஒரே கோர்ஸில் ஒரே லேயரில் ஸ்ட்ரெச்சரும் எட்டரும் மாற்றி மாற்றி வச்சுட்டு போனால் அதுக்கு பேர் ஃபிளமிஷ் பாண்டு ஓகேங்களா ரைட் இங்கே வந்த உடனே இந்த இங்கிலீஷ் பாண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கோர்ஸ் ஆல்டர்னேட்டாக வரணும் அதாவது ஜாயிண்ட் இது பாருங்களா இந்த வெர்டிகல் ஜாயிண்ட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வரக்கூடாது மாறி மாறி வரணுங்கிறதுக்காக இந்த எட்டரில் வந்து ஒரு ஒரு பிளாக் வைக்கும் அதுக்கு பேர் என்ன குயின் க்ளோசர் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரைட்டுங்களா அதாவது இது பாருங்கள் நம்முடைய சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குன்னா சே இது வந்து ஹெட் ஸ்ட்ரெச்சர் வச்சாச்சு இங்கே வந்து ஹெட்டர் வைக்கிறோன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷ் பாண்டில் இந்த இது வந்து ஆல்டர்னேட்டாக வரணும் இல்லைங்களா இதுக்காக இந்த ஒரு க்ளோசர் வைக்கும் அது பேர் குயின் க்ளோசர் க்யூயூஇ என்னென்ன குயின் க்ளோசர் ரைட்டுங்களா அந்த கொஸ்டின் பார்க்கலாங்க அது வேறு ஒரு மாடல் கொஸ்டின் ரைட் இது ஐம்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தெலுங்கானா ஸ்டேட்டு அங்கே அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் நடந்த கொஸ்டின் ஏசியில் வந்து சால்வ் பண்ணி போட்டிருக்காங்க வாட் ஷுட் பி பிளேஸ்ட் இன் த
அடுத்த வீடியோவில் வந்து மற்றதெல்லாம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ரைட்டுங்களா இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ரிவைஸ் ரிவிஷன் பண்ண மாதிரி இருக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்